हेलो फ्रेंड्स ओलकाम टू सायस पॉइंट आज हमें माध्यमिक भूगोल एक विशेष गुरुतपूर्ण अध्याय वज्र व्यवस्थापना नहीं आलोचना करब यह अध्याय विशेष गुरुतपूर्ण कारण एखान तुम्हारे आठ नम्बर पोश्चन है और आठ नम्बर पोश्चन आठ नम्बर पावट खूब सहज कारण ये अध्याय विशेष सहज अध्याय मध्य पड़े तई तुम्हारे रिक्वेस्ट करब ये भिडियो जी तुम्हारा प्रथम थ शेष पर्त एक मन दिए देखो तुम्हारे आठ नम्बर व्यवस्था अवश्य हो जाए प्रथम डिसकस करब जो कौन कत नम्बर मैं कत मार्क्सर कोश्चनगुल आसे चलो तरह पर स्लैडे जाब एखे देखो हमें एम सी की कोश्चन है एस ए की कोश्चन है ए थ्री मार्क्सर कोश्चन है टू मार्क्सर कोश्चन है एम सी की कोश्चन कतगुल है एक कोश्चन है एम सी की एक नम्बर प्रश्न पड़े एखान एस ए की एखान दूटी कोश्चन पड़े अर्थात दुई आगे तीन नम्बर हो गल टू मार्क्सर कोश्चन एक तीन आदि पाँच नम्बर हलो और एखे तीन नम्बर कोश्चन एक अर्थात एखे एक कोश्चन एखे एक कोश्चन एखे दोटो कोश्चन और एखे एक कोश्चन अर्थात टोटाल पाँच मार्क्स फाइव मार्क्सर कोश्चन तुम्हारे आसने और फाइव मार्क्स तुम्हारा खूब सहजे पे पर जस्ट एकटू मंदिर पड़ते पे चारटे पता नहीं एक चैप्टार और से आठट नम्बर ये तुम्हारा कख मिस करबे ना गो चलो प्रथम जो कोश्चनगुल आगे हमें देखे नब जो वज्र का बोलब वज्र का बोले वज्र का बोलब एक कथा बोलते गले जे जिनगूल एक बार व्यवहार करार पर जगू हमारे व्यवहार होना जगू हमारे अप्रयोजन सेगल की बला हे वज्र जेमन तुम्हें एक कागज कागजे लिखे से ही कागजा लेखा जाने तुम्हारे ये तुम्हारे वज्र तुम्हें कि खबर कहीं नहीं आसो खबर खेल ना पर ही पैकेट से वज्र मैं जो तुम व्यवहार करते तुम्हार बाड़ी जो सब्जी रानना कर सब्जी केटे कि अंश बात चले गए से अंश तुम व्यवहार करो ना से वज्र ता एक कथा माथाय रखो देखो वही बोल जो तुम्हार बाड़ी सब्जी काटार पर सब्जी किचु अवशिष्ट अंश रही है जगह तुम्हें व्यवहार करो ना से तुम्हें फेले दीच तो ये क्योंकि तुम्हारे वज्र क्यों ओई वज्रटा क्यों को गोबादी पशु खेते परे से खाद्य से व्यवहार करते कि हलो बेपारे सब समय मैं प्रकृति जा सृष्टि हो जाए ना कख कज्र हिसाब से ग्रहण है ना गो ये एकजुन का वज्र हम अन्जुन का खाद्य हिसाब से व्यवहार है हाँ तो बा जब ओई गोबादी पशुटा वो खावर पर मल त्याग कर वज्र क्यों अब ओई मलटा अब एक जैव सार हिसाब से उद्भिद ग्रहण कर नतून कर तरह जीवन फिर पाचे तो एक सैकेल मध्य घुटे जो प्राकृतिक को वस्तु ही क्योंकि वज्र हिसाब से गण्य है ना जस्ट इटा एक अन्न पार्ट बोले दिल ए देखो जेमन तुम्हार शौचागार के नोरा जलटा बेड़े रान्नाघर थे जो नोरा जल बेड़े एट वज्र आर कलकारखाना ओखान जो धोआगुल उठे से वज्र आर तुम बाड़ी मोबाइल व्यवहित बैटारी फेले दिए से वज्र तुम्हारे तुम्हार बाड़ी कि जंत्रपाति टी भेगे फेले गए सेज्र तेल वज्र देखो तरल होते कठिन होते आर गैस होते गत बड़े प्रश्न जी तुम्हारा लक्ष्य करो गत बचर दैट इज दो हज़ार कूड़ी साल माध्यमिक प्रश्न जी देखो तेल तुम्हारे ये कोश्चन का पड़े चलो तीन नम्बर कोश्चन पड़े चलो जो वज्र कय भागे भाग कर दे प्रकृति अनुजाई कय भागे भाग कर दे उदाहरण दाओ अर्थात ये बल्कि कि प्रकृति अनुजाई वज्र के तीन भाग भाग कर कठिन तरल और गैसिओ कठिन तरल गैसिओ प्रत्येक एक उदाहरण चावल एक बड़ो कोश्चिने पड़े गए तबुओ आप क्यों प्रत्येक दोटी को उदाहरण हमें जेने रखब कठिन कि होते प्लसटिक होते बैटारी होते कागज होते यो सब कठिन तरल बोलते गले सबान डिटार्जेंट जल व नोरा मान बाथरूम जल एगल होते गैसिओ कि सालफार डाइक्साइड नाइट्रिक नाइट्रोजें अक्साइड एगल हो गो वज्र गैसिओ वज्र नाम एक मन रखे तर कारण ये नाम एक कमप्लीकेटेड तो भूले जो पर एबार देखो आप कोश्चन देखो एन एबार एक विषाक्त वज्र हल फुल फल खोसा आर्सेंिक लोहा तार फल खोसा कि विषाक्त वज्र है वो कि विषाक्त ना वो तो गोबैद पशुरा खा लोहा लोहा कि विषाक्त लोहार चून भेगे जाए विषाक्त लाल कि तुम्हारे कि जाए ना कि तार से विषाक्त ना आर्सेंिक क्यों विषाक्त इरा खूब भलोक जान एरपर देखो डैश एक तरल वज्र उदाहरण एक तरल वज्र उदाहरण दीते तुम्हें तुम्हें दीते सामान्य डिटार्जेंट मिश्रित जल एट तरल वज्र 
জৈব বর্জ্য পদার্থ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়ে পচে যাওয়াকে বলা হয় কি বলা হয় তাকে বলা হয় কম্পোস্টিং যেগুলো বর্জ্য বর্জ্যগুলো ব্যাকটেরিয়া এবং জৈব পদার্থ মানে যে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বা অনুজীব দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় তাদেরকে কম্পোস্টিং বলা হয় এবার দেখবো আমরা বর্জ্য কয় প্রকার এটা তো আমরা দেখলাম প্রথমে যেটা দেখা হয়ে গেছে বর্জ্যকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি বর্জ্য কয় প্রকার তিন ভাগে ভাগ করে দিলাম কি কি সাধারণত বা তিন ভাগে ভাগ করা যায় কঠিন তরল গ্যাসীয় গত বছর পড়ে গেছে অত ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু তবুও দুটো করে উদাহরণ দেখে রাখবে এরপর আসছে কঠিন তরল গ্যাসীয় দুটি করে উদাহরণ সেটা আমি দিয়েছি দেখো কাঁচ প্লাস্টিক কঠিন সাবান ও ডিটারজেন্ট জল মিশ্রিত এটা তরল সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইক্স সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন অক্সাইড এগুলো গ্যাসীয় বর্জ্যের উদাহরণ এরপরে এই অংশটা কিন্তু গত বছর পড়ে গেছে যা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এইখান থেকে কিন্তু তোমাদের পড়ে নেই এখানটা তোমাকে দেখতে হবে বিষক্রিয়া অনুযায়ী বর্জ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় কী কী বিষক্রিয়া এটা তো প্রকৃতি অনুযায়ী কঠিন তরল না গ্যাসীয় সেই অনুপাতে ভাগ করা এবার বিষক্রিয়া এই এই অনুপাতে আমরা দুই ভাগে ভাগ করা যাই এক বিষাক্ত আর বিষহীন বর্জ্য ওকে তাহলে বিষক্রিয়া অনুযায়ী আমরা বজ্রকে দুই ভাগে ভাগ করলাম বিষাক্ত আর বিষহীন এবার বিষাক্ত বিষাক্ত বজ্রের আমাকে উদাহরণ জানতে হবে কি কি যেমন ধরো কীটনাশক সেটা বিষাক্ত কিন্তু তারপরে যে নাইট্রিক অক্সাইড বিষাক্ত পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে যে ছাই উঠছে সেটাও বিষাক্ত আর বিষহীন কংক্রিট ঢালাই পাথর কাঁচ এগুলো বিষহীন কিন্তু আচ্ছা এবার একটা কোয়েশ্চেন আছে আমরা এটা টেস্ট পেপারে কোয়েশ্চেন সেটা আমি বলছি স্ক্রাবার কিসের জন্য ব্যবহৃত হয় স্ক্রাবার একটা বিশেষ যন্ত্র যেটা যেটা তোমার বায়ু দূষণ যেখানে হয় সেখানে বায়ু মানে কারখানার যেখানে বায়ু দূষণ বায়ু মানে নির্গত হচ্ছে গ্যাস নির্গত হচ্ছে সেখানে লাগানো হয় তা স্ক্রাইবার সাহায্যে স্ক্রাবারের সাহায্যে কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত বায়ু শোধন করতে কাজে লাগে ওকে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে পড়ে এটা তোমাদের কাজে লাগবে এবার দেখবো পরের কোয়েশ্চেন কি আছে আমাদের আচ্ছা তেজস্ক্রিয় বলে বজ্রের মূল উৎস তেজস্ক্রিয় বজ্র তেজস্ক্রিয় বজ্র এটা কি তেজস্ক্রিয় মানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে বজ্রগুলো উৎপাদন হয় যেমন পারমাণবিক চুল্লি পরমাণুর বিস্ফোরণ বা হাসপাতালে ব্যবহৃত চিকিৎসা সংক্রান্ত তেজস্ক্রিয় সামগ্রী এইখান থেকে যে বজ্রগুলো উৎপাদন হচ্ছে সেগুলোকে তেজস্ক্রিয় বজ্র তা সেই অনুপাতে তেজস্ক্রিয় বজ্রের তোমার মানে মেন উৎস কি সেটা হচ্ছে তোমার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর পর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে ই বজ্র বলতে কি বোঝো ই বজ্র বলছে বাতিল কম্পিউটার টিভি মোবাইল হ্যান্ডসেট আচ্ছা টিভি তো দুবার হয়ে গেছে প্রভৃতি বৈদ্যুতিন যন্ত্র বজ্রকে একত্রে বলা হয় ই ওয়েস্ট বা ই বজ্র অর্থাৎ যেগুলো বিদ্যুৎ সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন মোবাইল বা টিভি কম্পিউটার এগুলো যখন ভেঙে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলো তোমরা ব্যবহার করছো না সেগুলোকে বলা হচ্ছে ই ই বজ্র এরপর হচ্ছে বজ্র পদার্থের উৎসগুলো কি কি কোথা থেকে বজ্রগুলো উৎপাদন হয় বজ্রপাতের উৎস বলতে গেলে তিন ধরনের সরি সাত ধরনের উৎস আমরা পাই একটা হচ্ছে গৃহস্থলীর বজ্র গৃহস্থলী গৃহস্থলী থেকে বজ্র কী উৎপাদন হয় হ্যাঁ অবশ্যই হয় ওই যে বললাম যে বিভিন্ন সবজি কাটা হচ্ছে কিছু অংশ ফল মূল উচ্ছিষ্ট মাছ মাংসের উচ্ছিষ্ট এগুলো বজ্র শিল্প বজ্র শিল্প বজ্র কাকে বলো কলকারখানা থেকে নির্গত কঠিন তরল গ্যাসীয় অর্ধ তরল প্রভৃতি ধরনের বজ্রকে শিল্প বজ্র বলা হয় মানে শিল্প থেকে যে বজ্রগুলো উৎপাদন হয় তাকে শিল্প বজ্র উদাহরণ হিসেবে বলতে পারো তুমি চামড়ার কারখানা ক্রোমিয়াম যৌগটা হচ্ছে যে তোমার মানে শিল্প বজ্রের মধ্যে পড়ে আর কি কৃষিকাজেও কিন্তু বজ্র উৎপাদন হয় কৃষিকাজে কৃষি জাত দ্রব্য তারপরে তোমার কি বলবো বজ্র পাওয়া থেকে কৃষি মানে কৃষি থেকে যেমন যেমন ধরো ধান চাষ করেছো ধান তুমি ধানটা নিয়ে নিলে ধানের খোসাটা চালটা তুমি খাবার হিসেবে ব্যবহার করেছো ধানের খোসাটা বজ্র যে এগুলো থাকে তোমার তারপরে আখ আখের ক্ষেত্রে আখের ছিবড়ে এটাও কিন্তু বজ্র খড় এটাও কিন্তু বজ্র নারকেলের ছোবড়া এগুলো সবই কিন্তু কৃষি কাজ কৃষিজ বজ্র এরপর হচ্ছে পৌরসভা বজ্র পৌরসভা মানে শহর অঞ্চল শহরের বা পৌর এলাকার বাড়ি অফিস বিদ্যালয় বাজার রেস্টুরেন্ট হোটেল প্রভৃতি জায়গায় যে ধরনের বজ্রগুলো উৎপাদন হয় সেগুলো পৌর বজ্র বলা হয় 
এগুলো কিন্তু এই পৌর বর্জ্য কিন্তু এখানে শাক সবজিও আসতে পারে কাগজপত্র আসতে পারে কারণ কি কারণ এটা পৌরসভা এলাকাতে তো বাড়ি আছে সেখানে তো মানুষ সবজি শাক সবজি মাছ মাংস খায় তার সেখান থেকে যে বর্জ্য উৎপাদন সেটাও কিন্তু পৌর বর্জ্যের মধ্যেই পৌঁছে এবার জৈব বর্জ্য জৈব মানে যেটা জীব মানে প্রধানত প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে যেসব বর্জ্য উৎপাদন হয় তাকে জৈব বর্জ্য বলা হয় যেমন মাংস উৎপাদন কারণ কারখানা থেকে যে প্রাণী বর্জ্য উৎপাদন হচ্ছে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে অসংক্রামক বর্জ্যের পদার্থ যেমন ওষুধের ফয়েল ওটা কিন্তু ওটা সংক্রমক ছড়ায় না কিন্তু ওটা কিন্তু সংক্রমক নয় প্লাস্টিক তারপরে পলিথিন প্লাস্টিক থালা এগুলো কিন্তু তোমার সংক্রমণ ছড়ায় না গো সংক্রমক হ্যাঁ সংক্রমক আছে সংক্রমক বর্জ্য কী রয়েছে সিরিঞ্জ ছুঁচ কাঁচি ব্লেড তুলো গজ রক্ত ব্যান্ডেজ অপারেশন সংক্রান্ত আবর্জনা এগুলো সব কিন্তু সংক্রমক বর্জ্য অপারেশন করার পরে যে বর্জ্যগুলো উৎপাদন হলো যে কাঁচিটা ব্যবহার করা হয়েছে বা যে গজ রক্ত যেগুলো বেড়েছে সেইগুলো সবই কিন্তু সংক্রমক বর্জ্য এরপর হচ্ছে তেজ সর্বশেষ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য যেমন ছাই ভারী জল চিকিৎসা ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ সবই এর অন্তর্গত চলো আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখব কি আছে আচ্ছা কোন দেশের নাগরিক এই কোয়েশ্চেনটাও তোমাদের আসতে পারে যে কোন দেশের নাগরিক সব থেকে বেশি বর্জ্য উৎপাদন করে সেটা হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকার নাগরিকরা অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে তোমার যারা বেশি উন্নত দেশ তারাই সব থেকে বেশি কিন্তু বর্জ্য উৎপাদন করছে আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন দেখো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাকে বলে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট করছেন তোমাদের এটা কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে এটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট করছেন সুতরাং মন দিয়ে পড়তে হবে বর্জ্য পদার্থগুলিকে শুধুমাত্র অপসরণ বা স্থানান্তরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করে প্রয়োজন মতো এগুলো পরিমাণ হ্রাস পুনর্ব্যবহার আর পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় আর এটাই হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ তুমি যদি বার তোমার বাড়ির সামনে যে বর্জ্যটা আছে সেটা তুমি অন্য জায়গায় ফেলে দিলে তাহলে সেই জায়গাটা তো বর্জ্য পদার্থ সেখানেও তো দূষণ হলো তাহলে এই হয় অপরসরণ বা স্থানান্তর করে কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নয় তাহলে কি করা যেতে পারে তা যেগুলো বর্জ্য তা সেইগুলো আমরা যদি প্রয়োজনে কম ব্যবহার করি এবং পুনর্ব্যবহার করি বা পুনর্নবীকরণ করা যায় সেই ব্যবস্থা একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা রয়েছে সেটাকে বর্জ্য ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা বলা হচ্ছে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সুতরাং তোমরা মন দিয়ে করবে এটা চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় থ্রি আর পদ্ধতির গুরুত্ব এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই বছরের পরীক্ষার জন্য তোমাদের খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা ভালো করে তৈরি করবে এটা তিন নম্বরের কোয়েশ্চেন তোমাদের বইয়ে পষ্ট অফার দেওয়া আছে সেটা তোমরা ব্যবস্থা করবে থ্রি আর মানে কি আমি আবার বলে দিচ্ছি কিন্তু তোমরা কিন্তু বই থেকে ভালো করে এটা তৈরি করার চেষ্টা করবে থ্রি আর মানে কি থ্রি আর মানে হচ্ছে যে রিডিউস রিসাইকেল আর সরি রিডিউস রিইউস আর রিসাইকেল রিডিউস মানে কি কমানো রিউস মানে পুনর্ব্যবহার আর রিসাইকেল মানে পুনর্নবীকরণ মানে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস প্রথম অপশন হলো বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস প্রথম আটটা মানে হচ্ছে রিডিউস মানে কমানো বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস গৃহস্থলী কারখানা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যাতে বর্জ্য বেশি উৎপাদন না হয় সেটাকে সেটার ব্যবহার আমাদের কমাতে হবে যেগুলো বর্জ্য বেশি হয়ে যাচ্ছে সেটাকে অপচয় করবো না আমরা কোনো একটা খাবার হয়তো নষ্ট করে ফেলছি আমরা ততটা রান্না করবো না আমরা বা আমাদের প্রয়োজনের চাহিদা একটু কমানোর জন্য আমাদের জীবনশালীটা একটু পাল্টাতে হবে আমাদেরকে এই মাধ্যমে যেটা হচ্ছে সেটা প্রথম আটটা গেল এরপর হচ্ছে আর মানে আবার সেকেন্ড আটটা হচ্ছে রিইউস 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 মানে ব্যবহার রিইউস মানে আবার ব্যবহার পুনর্ব্যবহার কোনো পরিবর্তন না করে বর্জ্য পদার্থকে ব্যবহার করতে পারলে তাকেই বলা হচ্ছে রিইউস যেমন তোমার বাড়ির খেলনাটা ভেঙে গিয়েছে তা সেটাকে তুমি অন্য কোনোভাবে ডিজাইন করে বাড়ির মধ্যে লাগালে সেটাকেও কিন্তু রিইউস বলা হচ্ছে সেটাকে তুমি বর্জ্য হিসেবে বাইরে ফেলে দিলে না এরপর হচ্ছে পুনর্নবীকরণ এটা কি বলছে এই প্রক্রিয়াতে কোনো একটা জিনিস সেটা বর্জ্য হয়ে গেছে সেটাকে আবার নতুন করে প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ নতুন পদ্ধতিতে আবার নতুন করে তৈরি করা হয় সেটাকে পুনর্নবীকরণ যেমন লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম এগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা সেটাকে আবার নতুন করে গলিয়ে নতুন আবার লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের বস্তু প্রস্তুত করা হয় সামগ্রী তৈরি করা হয় এটাকে পুনর্নবীকরণ এই যে তিনটে পয়েন্ট বললাম এটা তোমাদের তিন নম্বরের কোয়েশ্চেন পড়বে এবং পড়বি ধরে রাখো আশা করছি এই কোয়েশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরের কোয়েশ্চেন দেখো এই কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম এইখানে পরপর দুটি কোয়েশ্চেন পর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের ভূমিকা এটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং তোমাদেরক
তোমাদের বুঝে দেওয়া আছে আমি কয়েকটা পয়েন্ট আমি বলে দিচ্ছি এগুলো একটু শুনে রাখো যেমন ধরো সাধারণ এক কথায় বলতে গেলে আমরা বইয়ে যে তাত্ত্বিক জ্ঞানগুলো পড়ছি এটা কিন্তু মেন উদ্দেশ্য নয় আমাদের শিক্ষার মেন উদ্দেশ্য নয় বা সেটা সেটি কিন্তু মানে সফলতাও নয় বলতে গেলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সুতরাং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নয় তাত্ত্বিক শিক্ষাকে ব্যবহার করে করার জন্য শিক্ষা দিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ আমরা যেটা শিখছি বই এখনও পর্যন্ত এই যেগুলো পড়ছি যে কোনটা বর্জ্য কোনটা কি তাই এটাকে এটাকে যাতে এই বর্জ্য কমানো যায় তার জন্য আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে তার জন্য কি করতে হবে বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে খাবার দাবারে অবশিষ্ট অংশ মোড়কের কাগজ প্লাস্টিক প্রভৃতি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবো যে কোনো জায়গায় আমরা ফেলে দেবো না এটা আমার প্রথম কাজ সেকেন্ড কেজ এটা ছাত্র ছাত্রীদের ভূমিকা বলা হচ্ছে যেখানে সেখানে যত্র তত্র থুতু কপ মুখ থেকে কোনো জিনিস ফেলবো না আর এখন তো বুঝতেই পারছ খুব ভালো করেই জানো তোমরা যে তোমাদের সরকারও এখন বারণ করে দিয়েছে যেখানে সেখানে থুতু ফেলা যাবে না সেটা জরিমানার যোগ্য কারণ কি সেটা একটা ইনফেকশান ছড়াতে পারে তাহলে এগুলো বর্জ্য তাহলে এটা করতে বারণ করা হচ্ছে জৈব অভঙ্গুর বা অব্যবহারযোগ্য জিনিসগুলোকে যাতে আবার নতুন করে ব্যবহার করা যায় জৈব অভঙ্গুর মানে যেটা সাধারণ ভাবে ভঙ্গুর নয় যেমন প্লাস্টিক সেটা কিন্তু কোনো জীব মানে কোনো মাইক্রো জীব কিন্তু ভ্যাং ভাঙতে পারবে না তাহলে এগুলোকে যাতে নতুন করে ইউজ করা যায় তার জন্য তোমরা চেষ্টা করবে এর পরের অংশ দেখো বলা যে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো জিনিস ব্যবহার করব না এ বিষয়ে নিজেকে এবং বন্ধুদের সচেতন করব এছাড়াও স্থানীয় এলাকায় বিশেষ কোনো বজ্রের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হলে তার নিরসনের কর্মসূচি গ্রহণ করব তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে বজ্র পদার্থের পুনর্ব্যবহার বজ্রজনিত দূষণ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার অপকারিতা এইগুলো আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমস্ত মানুষকে সচেতন করব এইগুলো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা তাই এটা তোমরা ভালো করে একটু পড়বে নেক্সট পয়েন্ট আছে দেখো আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু আরও একটা ইম্পর্টেন্ট তুলনামূলক একটু কম কিন্তু এটাকেও আমি খুব ইম্পর্টেন্ট মধ্যে ধরছি তোমাদের এই বছর দু সালে পরীক্ষাতে দেখেতে সেটা হচ্ছে জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুর বজ্রের মধ্যে পার্থক্য কী জৈব ভঙ্গুর মানে বিভিন্ন কীট পতঙ্গ মাইক্রো জীব দ্বারা যেগুলো ভেঙে যাওয়া যেমন সবজি সবজির অবশিষ্ট অংশ মানে মানে যে কোনো জীব দেহ থেকে যেগুলো উৎপাদন হচ্ছে যেগুলো রয়েছে সেই বজ্রগুলো সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড় কিনা মানে ব্যাকটেরিয়া এরা কিন্তু ওটাকে বিয়োজন করে ফেলে তাহলে সেটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে তাহলে এইগুলোকে জৈব ভঙ্গুর বলা আছে আর জৈব অভঙ্গুর বজ্রকঙ্গুলো যেগুলোকে এই বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভাঙতে পারে না এবং এরা ক্ষতিকারক কারণ এরা বছরের পর বছর পৃথিবীর বুকে থেকে গিয়ে পৃথিবীর মাটি জল বায়ু বিভিন্ন উপাদানকেই কিন্তু বিভিন্নভাবে ক্ষতি করছে এটা আমি এই এই পার্থক্যটা করে রাখবো এটা বড়ো কোশ্চেনের মধ্যেই পড়ে তিন নম্বরে অর্থাৎ অ্যালিস্ট তোমার চারটে পার্থক্য তোমরা অবশ্যই করবে আচ্ছা এর পরের কোশ্চেন যেটা আমি আগেও একবার বলেছি সেটা পৌর বজ্র কাকে বলে এটাও মোটামুটি ইম্পর্টেন্টের মধ্যেই পড়ে শহর বা পৌর এলাকার বাড়ি অফিস বিদ্যালয় বাজার রেস্টুরেন্ট হোটেল প্রভৃতি সৃষ্ট বজ্রকে পৌর বজ্র বলা হয় আশা করি তোমরা খুব সহজ সংজ্ঞা এই যদি উদাহরণ দিয়ে বলে পৌরসভা মানে পৌরসভা এলাকায় কী তৈরি হতে পারে কাগজপত্র সেটাও হতে পারে বাড়ি রান্না বান্নার খাবার সেটাও হতে পারে তাহলে সুতরাং এটা ভেবনা গৃহস্থলীর মধ্যেই পড়বে এটা পৌরসভার মধ্যেও পড়তে পারে চলো নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখবো কী আছে আমাদের শিল্প বজ্র কী শিল্প মানে শিল্প থেকে যে যে বজ্রগুলো উৎপাদন হচ্ছে যেমন কলকারখানা থেকে নির্গত কঠিন তরল গ্যাসীয় অর্ধ তরল প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বজ্রপাত থেকে শিল্প বজ্র আচ্ছা বজ্র বানানোটা এখানে ভুল আছে এখানে স্পেলিংটা ভুল বলা হয় যেমন চামড়া কারখানা থেকে ক্রোমিয়াম যৌগ এটা কিন্তু শিল্প বজ্র শিল্প ক্ষেত্রে যে বজ্রটি উৎপাদন হচ্ছে তাকে শিল্প বজ্র বলা হচ্ছে নেক্সট স্লাইড আমরা কী আছে দেখবো ল্যান্ডফিল কি এটা ল্যান্ডফিল হচ্ছে একটা বিশেষ পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো নিচু জায়গার বজ্র পদার্থ থেকে দিয়ে এবং মাটি দিয়ে ভরণ করা একটা বিশেষ পদ্ধতি তার সংজ্ঞাতে কী লেখা আছে সেটা আমরা দেখব যে পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক স্তর কঠিন জৈব পদার্থ ও এক স্তর মাটি দিয়ে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি স্তর তৈরি করা হয় এই পদ্ধতিকে ল্যান্ড ফিল্ড বলা হয় ল্যান্ড মানে মাটি ফিল্ড মানে ভর্তি করা অর্থাৎ যেমন নিচু জায়গা যেখান থেকে ওই বজ কঠিন বজ্র দেওয়া হলো তারপর আবার মাটি তারপর আবার কঠিন বজ্র তারপর মাটি এরকম স্তরে স্তরে সাজিয়ে মাটিটাকে সমান করা হয় এবং বজ্রগুলো সেখানে 
ঢুকে থাকে এইগুলো হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে যে ল্যান্ডফিল ল্যান্ডফিল কি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে পড়ে সুতরাং এটাকে তোমরা কিন্তু ভালো করে তৈরি করবে চলো নেক্সট যেমন এখানে কি গ্যাস উৎপন্ন হয় এটাও কিন্তু পরীক্ষায় পড়ে এই পক্ষে মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় তাই দিকে ল্যান্ডফিল গ্যাস বলা হয় তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে ল্যান্ডফিল্ডে ফলে কী গ্যাস উৎপন্ন হয় মিথেন বা অ্যামোনিয়া বা তোমাদের কি বলতে পারে যে মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসে কী গ্যাস বলা হয় এবং কেন বলা হয় এদিকে ল্যান্ডফিল গ্যাস বলা হয় কারণ কি এদিকে ল্যান্ডফিল্ডের ফলে এই গ্যাসগুলো উৎপন্ন হয় ঠিক আছে চলো নেক্সট আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখবো কী আছে আমাদের আচ্ছা জীব বিশ্লেষণ বর্জ্য কী ওই যে জীব বিশ্লেষণ মানে জীব দ্বারা যেটা বিশ্লেষণ করা যায় জীব বিশ্লেষণ বর্জ্য জীব বিশ্লেষণ বর্জ্য পদার্থ হলো সেই সব বর্জ্য পদার্থ যেগুলি যে কোনো ধরনের অনুজীব বা অনুবীক্ষণিক বিশ্লিষ্ট হয় অর্থাৎ অনু বিভিন্ন অনুজীবের মাধ্যমে যেগুলো বিশ্লিষ্ট হয় ভেঙে যেতে পারে সেগুলোকে জীব বিশ্লেষণ জীব বিশ্লেষণ বর্জ্য বলা হয় যেমন যেমন তোমার ওই বাড়ির সব শাক সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ বা খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ এগুলো নেক্সট দেখো আচ্ছা এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট করছেন তিন নম্বরে করছেন ভাগীরথী ও হুগলি নদীর ওপর বজ্রের প্রভাব লেখ এই কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে পড়ে সুতরাং এটা তোমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা নদীর একটা মেন মানে মেন নয়ক অপ্রধানই বলতে পারো একটা শাখা নদী হচ্ছে ভাগীরথী হুগলি বর্তমান বর্তমানে ভারতের অন্যতম একদম দূষিত নদীর মধ্যে অন্যতম দূষিত নদীর মধ্যে কিন্তু এটা পড়ছে এটা এটা কী জন্য হয় এর দুপারে যে কলকারখানা আছে পৌর এলাকা বর্জ্য আছে এইগুলো নদীতে মিশে কিন্তু এটাকে মানে এই নদীটাকে ভীষণভাবে দূষিত করে ফেলেছে তা মেনলি এটা যেতে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে মেনলি পাঁচটি উপায়ে এই হুগলি ভাগীরথী ভাগীরথী হুগলি নদী কিন্তু দূষিত হয় প্রথম হচ্ছে কলকারখানা নির্গত পৌর নির্গত ও পৌর বর্জ্যের নিক্ষেপ মলমূত্র ত্যাগ পশু স্নান সাবান ও ডিটারজেন্ট জল ও মানুষ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ নিক্ষেপ করে দেওয়া এই জন্য নদীতে বর্তমানে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে একমাত্র রাস্তাঘাট পরিষ্কার কাজেই কিন্তু এই জন্য ব্যবহার করা হয় এমনকি স্নানের কাজ যদি ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় চর্ম রোগ সৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য পরিশোধন করে কলকাতা সহ সংলগ্ন এলাকাতে এটি সর্ব করা হয় কিন্তু ভালো জিনিসের মধ্যে এটা হচ্ছে যে এই দূষণ রোগ করার জন্য দুটি প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে গঙ্গা অ্যাক্সেন প্ল্যান পরবর্তীকালে আরও একটা নাম নেওয়া হয় প্ল্যান নেওয়া হয় সেটা নমামি গাঙ্গে এই দুটি প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমাদের এটা কোয়েশ্চেন দেবে কিন্তু যে গঙ্গা অ্যাক্সেন প্ল্যান কী বা নবমী গঙ্গে কি ওকে তারপরে কোয়েশ্চেন যেটা আছে দেখো এটা তোমরা কিন্তু বই থেকে ভালো করে তৈরি করবে এটা তিন নম্বরের কোয়েশ্চেন পড়বে কিন্তু এটা তারপর দেখো কম্পোস্টিং কাকে বলে এটাও বেশ ইম্পর্টেন্ট কম্পোস্টিং বলতে বোঝায় জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদনের বিশেষ পদ্ধতি অর্থাৎ জৈব যে বর্জ্যগুলো রয়েছে সেখান থেকে সার উৎপাদনের পদ্ধতি হলো কম্পোস্টিং এটি প্রধানত দুই ভাগ হয় ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি আর যান্ত্রিক পদ্ধতি ঠিক আছে এগুলো আমি আরেকবার আলোচনা করবো এরপরে যাক এখানে কোয়েশ্চেনে যেটা দেওয়া আছে সেটাই বললাম এরপর আমি একবার বলে দেবো এখানটা আচ্ছা এখানে দেখো কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে ভাগী ভাগীরথী ও হুগলি নদী দূষণ রোধতে প্রধান দুটি কর্মসূচির নাম যেটা এখনই বললাম গঙ্গা অ্যাক্সেন প্ল্যান আর নবমি গঙ্গে এই দুটি হচ্ছে তোমার প্ল্যান দুটি এই কর্মসূচি দুটি আচ্ছা এখানে দেখো এখানে এইগুলো একটু তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে রিডিং পড়ে সেভাবে পড়তে হবে কারণ এখান থেকে তোমার শর্ট কোয়েশ্চেন পড়বে কারণ শর্ট কোয়েশ্চেনটা কিন্তু কমন পাইয়ে দেওয়া তার একটা কঠিন হ্যাঁ অনেকগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন করলে পারবে কিন্তু তোমরা যদি রিডিং হিসেবে পড়ো না তাহলেই পেরে যাবে চার পাঁচ পাতা নিয়ে এই একটা অধ্যায় তোমরা অবশ্যই পারবে আচ্ছা এখানে দেখো কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো আমরা তো তিন ধরনের বর্জ্য পেয়েছিলাম প্রকৃতি প্রকৃতি অনুযায়ী কঠিন তরল গ্যাসীয় এবার তিন ধরনের বর্জ্যের কিন্তু তিন রকম করে ব্যবস্থা নিতে হয় আমাদেরকে তা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেটা পদ্ধতি কি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রথমে দুইভাবে হয় তিনভাবে হয় বলতে গেলে এক বর্জ্যকে পৃথকীকরণ করতে হয় অথবা ভরাটকরণের মাধ্যমে অথবা কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে কম্পোস্টিং যেটা বললাম ভরাটকরণ তো বলা হলো যে ল্যান্ড ফিলিং যেটা বললাম আর পৃথকীকরণ কি প্রথমত বর্জ্য পদ্ধতিগুলো দুইভাবে ভাগ করে নিতে হয় জৈব ভঙ্গুর কি না অজৈব ভঙ্গুর কি না সরি জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ আর জৈব অভঙ্গুর পদার্থ অর্থাৎ জৈব ভঙ্গুর যে পদার্থ সেগুলোকে তারা তো অনুজীব দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে তাহলে তাদের কিন্তু সমাধান হয়ে গেল কিন্তু জৈব অভঙ্গ যে পদার্থ যেগুলো রই
এই কঠিন বর্জ্য যেগুলো পড়ে থাকলো যেগুলো জৈব ভঙ্গুর নয় অভঙ্গুর সেগুলোকে এক স্তর সেই পদার্থ দেওয়া হলো তারপর আবার মাটি তারপর আবার ওই জৈব অভঙ্গুর কঠিন পদার্থ দেওয়া হলো তারপর আবার মাটি এইভাবে দিয়ে দিয়ে মাটিটা ভরাট করা হয় এবং তাহলে কি হলো এখানে বজ্রগুলোও কিন্তু মাটির তলায় চলে গেল এবং সেই জায়গাটা ব্যবহারের যোগ্য হয়ে গেল কিন্তু এটাকে ল্যান্ড ফিলিংও বলা হচ্ছে এবং ল্যান্ড ফিলিংয়ের ফলে এই যে বর্জ্য পদার্থগুলো গেল এর ফলে যে বিভিন্ন দূর গ্যাস উৎপন্ন হয় আমি কিন্তু বলা মিথেন এবং অ্যামোনিয়া এদিকে ল্যান্ড ফিলিং গ্যাসও বলা হয় আচ্ছা উপরের তলের যে মাটিটা দেওয়া হবে সেই মাটির স্তরটা একটু বেশি দিতে হবে তার কারণ যাতে কোনো মাটিতে বাস করে এমন কোনো প্রাণী যেমন ইন্দু জাতীয় প্রাণী যেন ওখানে গর্তে না ঢুকে সেই ভিতরকার মাটি মানে বর্জ্যকে বের করে না আসতে পারে এই যে এই ভরাটকরণ বা এই ল্যান্ড ফিলিং পদ্ধতিতে কিছু সুবিধা আছে বা কিছু অসুবিধা আছে এই কৃত্রিমভাবে একটা জমি তৈরি হলো তাহলে এখানে চাষ করা যাবে এটা একটা সুবিধা কিন্তু অনেক সময় কি হয় এই মাটির তলায় যে বর্জ্যগুলো থেকে গেল তাহলে মাটিতে যখন জল পড়বে সেই চুঁয়ে চুঁয়ে সেই জল কিন্তু ভৌম জলে প্রবেশ করবে এবং সেই জলটাকে দূষিত করতে পারে এটা কিন্তু একটা মাথা ব্যথার কারণ তাহলে কঠিন বর্জ্য পদার্থ আর একটা লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে কম্পোস্টিং কম্পোস্টিং মানে সহজ যেভাবে বলতে গেলে জৈব বর্জ্য থেকে সার উৎপাদন পদ্ধতি তাহলে কিছু বর্জ্য হচ্ছে তাদেরকে নষ্ট মানে সেই বর্জ্য মানে যেগুলো জৈব বর্জ্য সেইগুলোকে আমরা কী করা যাবে সেইগুলোকে দিয়ে সার তৈরি করে নাও তাহলে সেই সারটা ব্যবহার হয়ে যাবে তাহলে সেটা বর্জ্য রইল না তা এটা পদ্ধতি দুটো আছে ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি এই ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি কি ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় মাঠি খনন করা হলো গর্ত করা হলো সেখানে বিভিন্ন ধরনের জৈব বর্জ্য যেগুলো ফেলে সেগুলো ফেলে দেওয়া হলো তারপরে বিভিন্ন গোবাদি পশুর মল মানুষের মল সেখানে ফেলে দেওয়া হলো এবং বিভিন্ন রকম ওই অনুজীব ব্যাকটেরিয়া এগুলোর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো কেঁচো তার ফলে সেটা একটা সারে তৈরি হয়ে যাবে এবং সেটা কিন্তু ব্যবহার করা যাবে আর এই কম্পোস্টিং দুটো পদ্ধতি বললাম একটা তো ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি সেকেন্ড পদ্ধতি হচ্ছে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রথম জৈব যৌগ প্রথম জৈব যৌগুলিকে একটি যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয় এরপর তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া মিশি দিয়ে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে রাখা হয় তার ফলে পচন ঘটে এবং কম্পোস্টিং হয় কম্পোস্ট হয় ওকে এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা আসছে সেটা তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো এই তিনটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্টের মধ্যে পড়ছে না কিন্তু তোমাদেরকে পড়ে রাখতে হবে তরল তরল যে বর্জ্য রয়েছে যেমন ধর শহরাঞ্চলে গৃহস্থলী মলমূত্র মিশ্রিত নোংরা জল প্রয় পূর্ণির মাধ্যমে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে কোনো জলভূমিতে জড়ো করা হয় ঠিক আছে এই কালো রঙের এই তরল বর্জ্যকে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিয়োজিত করে বিয়োজিত করে এর ফলে তরল বর্জ্যের কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে পরিষ্কার হয় এবং জলাভূমিতে যে নীলাব সবুজ শৈবাল রয়েছে সেগুলো কিন্তু পুষ্টি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণ ছালো ফংশনের ফলে অক্সিজেন উৎপাদন করে ফল জল পরিষ্কৃত হয়ে যায় এবং যে থিতিয়ে যায় জল এবং সে থিতিয়ে যাওয়ার জলের মধ্যে যে জিনিসগুলো পড়ে থাকে যে বর্জ্যগুলো পড়ে থাকে সেগুলো কিন্তু জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবার গ্যাসীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কি বলছে স্ক্রাবার এই নামটা তোমাকে আগে বলে স্ক্রাবার কি স্ক্রাবার হলো এক প্রকার যন্ত্র যার সাহায্যে কারখানায় নির্গত দূষিত বায়ু পরিচিত করা হয় সাধারণত কলকারখানা থেকে যে বায়ু নির্গত হয় তার মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ ভারী ধাতুকণা প্রভৃতি থাকে স্ক্রাবারের সাহায্যে এগুলি সহজেই পরিচিত করা যায় তাহলে এটা ব্যবহার করতে হবে শুধু দূষিত করতেই সাহায্য লাগে না এই এটা কিন্তু বায়ুকে শীতল রাখতেও সাহায্য করে এরপরে একটা কোয়েশ্চেন হয় সেটা হচ্ছে যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়তা কি যদিও এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের গত বছর পড়ে গিয়েছে সুতরাং সেই অনুপাতে সেই অনুপাতে এখানে কিন্তু তোমাদের হয়তো আসবে না বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়তা তোমরা তবুও দেখে রাখবে একটু এবার আমার জলের উপর বর্জ্যের প্রভাব কি তো জলের উপর বর্জ্যের প্রভাব কি জল জল হচ্ছে আমাদের মেন একটি মানে পৃথিবীর মেন একটি উপাদানের মধ্যে পড়ে তা সেইটা যদি বা দূষিত হয় তাহলে কি কি প্রবলেম হতে পারে সমুদ্র হ্রদ নদীর জল এমনকি পুকুর এখন হয়ে উঠেছে বর্জ্য পদার্থের জমা হওয়ার স্থান এর ফলে কি হয়েছে জলজ প্রাণী উদ্ভিদ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বংশ বৃদ্ধারে বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অপমৃত্যু ঘটছে সর্বোপরি জলজ বাস্তুতন্ত্র পুরোটাই নষ্ট হয়ে আছে ফলে নানা ধরনের রোগ এই দূষিত জল আবার মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু আবার এটা তো ওদের ক্ষেত্রে মানে জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে গেল আবার এই জল যদি মানুষরা ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি করে এক কথাই বলতে গেলে মানুষের শরীরে যা রোগ হয় তার ফিফটি পার্সেন্ট জল থেকেই বহিত আসে অর্থাৎ জল যদি বা দূষিত হয় তার প্রভাব তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ বায়ুর উপর প্রভাব হ্যাঁ বর্জ্য পদার্থ যদি বা বায়ুতে মিশে থাকে তাহলে সে
छय मटर चरित्र की नष्ट कर दीचे बोलते गले से तर उर्वरता नष्ट हो जाए इतना तो उर्वरता जी नष्ट हो जाए उत्पादन कम है एखने शेष नय जदि बार यिका दूषण से उद्भिद खाद्य श्रृंखल माध्यम तरह खाद्य मध्य संचय कर फेले से विभिन्न खाद्य श्रृंखल खाद्य खाद्यकर माध्यम संचय अर्थात से उद्भिदे मध्य जमा हलो तो तुम्हें खेलि खेल तो शरीर से ही दूषित पदार्थ चले एर फिर विभिन्न रकम रोग सृष्टि हो चलो नेक्स्ट क्या देखो अच्छा आज के मोटामुटी तो जाार आज एखान सब किस हलो जो कोश्चनगुल तुम्हारा बसि इम्पोर्टेंट बोले से रखो पढ़व पढ़व अध्याय रिडिंग पढ़व भलोक चार पाँच बार तालो तुम्हारे एखान शर्ट कोश्चनगुल जो रकम हवा उचित से गो तुम सब पे जा आशा करी बुझते हमारे भिडियो जी तुम्हारे भलो लागे अवश्य हाँ लाइक कर हमें सपोर्ट कर जदि को कन्फ्यूजन थे तेल कमेंटर माध्यम में जाना और जे समस्त बंधुरा चैने प्रथम एस तर का रिक्वेस्ट तरह चैनल जैसे सबसक्राइब कर नहीं तेल जो नतून भिडियो बनाब तर संगे संगे नोटिफिकेशन पे जाए हाँ अवश्य नोटिफिकेशन बिलटा क्लिक कर रखबे आज के मत आलोचना एखे शेष करी धन्यवाद